ライブ配信は特に COVID-19 の普及以降アイドルがファンと交流するための最も一般的な方法の一つとなっています多くのオフラインイベントが制限される中エンターテインメント業界は新たな対応策を見出さなければならないその中でもライブ配信はアイドルとファンがビデオ通話をするように自由に交流できるため最適な方法と言われています BTS だけでなく他のアイドルグループもこの流行に例外ではありませんブライブから今度はウェバースのライブ機能でアーミーをより身近に感じることができる実際メンバーとファンとのトークで起こった印象的な出来事は数知れずその中でも V が突然ライブ配信を止めたのは象徴的な出来事だったのではないでしょうかこの予期せぬ妨害の背後にある本当の理由は何ですかその答えは私たちのこの映像の中にあるのですヒントはここから BTS のもう一人のメンバーが関係しているのですスケジュールの時は魅力的だがメイクをしていない時はより自然な姿でファンに感動を与えたアーミーのメンバーたちとの親密な関係を考えると V が素顔で生放送をしたりファンとコンテンツを共有したりすることは珍しいことではありません最近素顔でまばゆいばかりのビジュアルを披露し人気を集めているアイドルだ久々のアイドルのライブ配信に大興奮のアーミーたちだったがライブが始まってわずか2分で突然ストップしてしまったさらに V がライブ配信を停止するまでの数秒間誰かが歌っているのが聞こえたというもちろんアーミーは BTS に精通している1回目の放送が終わるや否やアーミーたちは SNS でこの声は本当にジョングクだと主張した V はすぐに WeBurse に戻り2回目の放送を開始したもちろんアーミーたちは V がなぜ突然放送を止めたのか不思議に思っていたが彼らのジョングクに対する最初の考えはあながち間違っていなかったようだ V はジョングクを含む友人とビデオゲームをしていて遊びながら放送に出るのはどうかと思い消しに行ったと説明した放送が終わると V はアーミーの疑惑を晴らすかのようにバックで歌っているジョングクの声が聞こえてきたジョンクックに生きていることを伝えて気づいてもらったりジョンクックからゲームを消すように念を押されたりしてアーミーの心が解けた実際ジョングクはメンバーの部屋をいきなり叩く癖があり V だけが被害者ではないのは間違いないジミンは以前 BTS の最年少メンバーに関する TMI あまりに多くの情報を話してくれたことがあるジョンクックはマネージャーよりも僕の部屋によく来るんだメインボーカルは彼は時々変な時間に来るんだと言ったジミンさんによるとジョンクックさんは寝る間際に寄ってくるのだそうだジミンはドアを開ける前から来客を察知していた彼はドアをノックしたがそれはただのノックではなかったノックの仕方が特徴的なんですと説明した最後にジョングクはただ一緒にいたかっただけなのですジミンはまたジョングクが朝自分の部屋を訪れ何もしないでブラブラしていることを明かした彼はジョングクを出席のためだけに教室に来る学生に例えた BTS のメンバーが他のメンバーのライブストリームに乱入することになったのは今回が初めてではない最年少から最年長までそれぞれが自分のメンバーから邪魔された経験を全て持っている当時 V は生放送で音楽を流しコメントを読み世界中のアーミーへの愛を告白していたが番組の終盤にスペシャルゲストが突然登場した BTS のリーダー RM です RM が歩き始めるとファンは V の幸せそうな姿に注目 RM が歩き出すと V は嬉しそうな表情を浮かべ先輩が持っていた飲み物をこぼすと今度は楽しそうな表情を浮かべるそしてボーイズに面の1992年のヒット曲「エンド・オブ・ザ・ロード」に合わせて2人はファンボーイさながらのノリで踊りまくった
誕生日はアーミーにとってアイドルがこの特別な日を祝う姿をどうしても見たいイベントの一つで前回の誕生日にはジョングクが誕生日終了の数時間前に生放送を開始したしかし誕生日放送となると他のメンバーが現れずにパーティーをガチンコで行うことが BTS の真の姿なのだろうか生放送中ジョンウクのスペシャルゲストとして最年長メンバーのジンがブドウの箱を持って突如現れたジョンウクの誕生日プレゼントと思いきやジンはおじさんの畑で採れたものでみんなに配っていたと明かしましたケーキを披露した後にろうそくを灯したジョングクは部屋を出て行き、ハッピーバースデーを歌いながら戻ってきた。BTS の新メンバーが願い事をしてろうそくを吹き消すのを見た。ジンさんは、急いでシンクに向かい、買ってきたブドウを洗い、ウサギのケーキの上に少しずつ置いていきます。ジンとジョングクはその後、酒を組み交わし、ジョングクは兄は飲みすぎたかもしれないと冗談を言いながらハグを始めた。ジンが部屋に入ってきた瞬間から文字通りカオスになった。ジミンは BTS の生放送クラッシュの伝統のもう一つの犠牲者であり、彼がファンとの付き合いと彼の人生についての最新情報を共有するために生放送を始めた時に起こった。ある時、放送をクラッシュさせたのは RM だった。ジミンはハイビジムに行く途中かと聞いたが、RM は家に帰る途中だと言った。彼は単にアーミーに挨拶し、LV のキャロットバッグ、最高1330ベイドルもする、を見せびらかしたかっただけなのだ。最後に RM は歴年を無視し、2021年を過去形にして訪問を終えた。皆さん、健康で良いお年を、と RM が叫ぶと、ジミンが笑った。まだ8月なので、ジミンだけでなく、誰もが RM がそう言うとは想像できなかった。V が突然生放送を中断した背景には、そんな事情があったのだ。公式のスケジュールがなくても、BTS が気持ちよく遊んでいる姿は、確かに微笑ましい。BTS のメンバーがグループの計画やプロモーションで忙しくても一緒になってリラックスしている姿は友達以上家族未満の存在であることを示している今後もメンバー個々の活動そしてグループとしてのカムバックを楽しみにしていようこのトピックについてどう思いますか BTS のメンバーが他の人の生放送に乱入して大混乱になった瞬間を共有したいですか ?BTS のメンバーが他の人の生放送に乱入して大混乱に陥った瞬間があれば教えてください。このトピックに興味を持たれた方は、いいね、ボタンとチャンネル登録をお忘れなく。また、皆さんの大好きなセレブリティのエキサイティングな情報をお届けしますので、忘れずにチェックしてくださいね。また次の動画でお会いしましょう。